ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് സെവൻ്റെ മാത്സ് നയൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാഠത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യണം അതിൽ ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റായി അറിയിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് അറിയാം അല്ലേ അഡീഷന് സെപ്റ്ററേഷന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് നാല് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണുള്ളത് അഡീഷന് സെപ്ട്രാക്ഷന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷന് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വണ് അഡീഷൻ അഡീഷൻ ഇവിടെ ഞാൻ പല കുട്ടികളും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ട്രൈ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി എടുക്കണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ട്രൈ ദീസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിളും കൂടി ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക കാരണം അത് ട്രൈ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പൊ അഡീഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോ കാണിക്കുന്നത് ട്രൈ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ ബൈ സെവൻ പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ സെവൻ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ബൈ സെവൻ പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ സെവൻ ഇതിനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ് കാരണം എന്താണ് ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് അല്ലെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്ററേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഈസിയാണ് കാരണം ന്യൂമറേറ്ററില് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈനും ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈനും ആണ് സോ അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടിട്ട് വലിയ സംഖ്യ ഏതാണോ അതിന്റെ സൈൻ ആണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം അല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൽ സി എം എടുത്ത് ഡിനോമിനേറ്ററിനെ സെയിം ആക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഇപ്പം ഓൾറെഡി എൽ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് സോ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിലെ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഒന്ന് നെഗറ്റീവും ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ നോക്കണം ഡിനോമിനേറ്റർ സെവൻ ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ മൈനസ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് സിക്സ് ഓക്കെ മൈനസ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് സിക്സ് ഇപ്പൊ അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തേർട്ടീനും സിക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് അല്ലേ സെവൻ ഇവിടെ വലുത് ഏത് സംഖ്യയാണ് തേർട്ടീൻ ആണ് സോ അതിന്റെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആണ് മൈനസ് സെവൻ ബൈ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയാലോ അതായത് ഇവിടെ ഇതിപ്പോ പോസിറ്റീവ് തേർട്ടീൻ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് സിക്സ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് തേർട്ടീൻ ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് തേർട്ടീനും പോസിറ്റീവ് സിക്സും ആണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണുന്നു അതായത് നമ്മൾ നമ്പർ ലൈൻ വരച്ച് നോക്കിയാലും നമുക്ക് നമുക്കത് മനസ്സിലാകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ വലിയ സംഖ്യയുടെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്ന മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു സോ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നു മൈനസ് സെവൻ ബൈ സെവൻ എന്ന് വരുന്നു മൈനസ് സെവൻ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെവൻ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ സൈന് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ബൈ സെവൻ പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൈനസ് വൺ ആണ് ഒരേ ട്രൈ ദീസ് ക്വസ്റ്റിന് അകത്ത് ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് സെവൻ ബൈ ഫൈവ് എഗെയിൻ ഇവിടെ വീണ്ടും എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് സോ നമ്മള് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഫൈവ് ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് മൈനസ് സെവൻ ഓക്കെ എഗെയിൻ ഇവിടെ പ്ലസും മൈനസും ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണുക ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നയൻറ്റ
ട്വൽവ് ബൈ ഫൈവ് ഇതിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് സോ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റും ഓക്കെ ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ട് ട്വൽവിനകത്ത് ടു ടൈംസ് അല്ലേ റിമൈൻഡർ ടു ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആൻസർ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അഡീഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സബ്ട്രാക്ഷൻ അതായത് ഓപ്പറേഷൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ട്രാക്ഷൻ അഡീഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ വൈൽ സബ്ട്രാക്ടിംഗ് ടു റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് വി ആഡ് ദി ആഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദി റാഷണൽ നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ബീയിങ് സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ടു ദി അതർ റാഷണൽ നമ്പർ അതായത് രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അല്ലേ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൈൽ സബ്ട്രാക്ടിംഗ് ടു റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് വി ആഡ് ദി അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദി റാഷണൽ നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ബീയിങ് സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഏത് റാഷണൽ നമ്പർ ആണോ നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ റാഷണൽ നമ്പറിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുക ഓക്കെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇല്ലേ അത് നേരത്തെ മുതലേ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആകും നെഗറ്റീവ് ആകും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആകും ഓക്കെ ഇപ്പം ടു ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് അല്ലേ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്നാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അതിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ബൈ ത്രീ പോസിറ്റീവ് ആകും ഓക്കെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണോ അത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു റാഷൻ നമ്പറിൽ നിന്നും മറ്റൊരു റാഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ട്രൈ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻഡ് സെവൻ ബൈ നയൻ മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ സെവൻ ബൈ നയൻ മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഇതിന്റെ എന്ത് കാണണം നമുക്ക് സബ്ട്രാക് അതായത് സെവൻ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റാഷണൽ നമ്പറിൽ നിന്നും ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ റാഷണൽ നമ്പറിനെ നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ചെയ്യണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് എടുക്കണം ഓക്കെ സെവൻ ബൈ നയൻ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പ്ലസ് മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ സെവൻ ബൈ നയൻ പ്ലസ് മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ എന്താണ് നയനും ഫൈവും ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എൽ സി എം എടുക്കണം അല്ലേ ഇവിടെ നയനും ഫൈവിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല സോ നമുക്ക് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മാർഗം ഓക്കെ അല്ലാതെ നയനകത്ത് ഫൈവ് ഫൈവിൻ്റെയോ നയൻ്റെയോ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സി എം സീക്വൽ ടു നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സീക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് വരും ഓക്കെ എൽ സി എം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇനിയും സെവൻ ബൈ നയനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കത്തക്ക വണ്ണം എഴുതണം ഓക്കെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒമ്പതിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടുന്നത് അതായത് മറ്റേ സംഖ്യ ഏതാണോ അതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എത്ര ആണോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പം സെവൻ ബൈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി 
നയൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നയൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ പ്ലസ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇപ്പം ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണല്ലോ അല്ലേ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് സോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലേ തേർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്ന് എയ്റ്റീൻ നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീനകത്ത് എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് എയ്റ്റ് സോറി ഫിഫ്റ്റീനിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും സെവൻ അല്ലേ സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ സോ സെവൻ ഇവിടെ ഒരു വൺ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു പോയിട്ട് ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് ടു ഉണ്ട് ടുവിൽ നിന്ന് വണ് പോയാൽ വണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്ന് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈക്വല് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സെവൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി സെവൻറ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഈ നേരെ അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്യാം തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെവൻറ്റീൻ ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് ഫൈൻഡ് ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഒന്ന് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കണം അല്ലേ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ സോ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാ ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ലെവൻ ലെവൻ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ലെവൻ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ലെവൻ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കണം അല്ലേ ഇലവൻ ബൈ ഫൈവ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീയുടെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലവൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൽ സി എം കാണുന്നു എൽ സി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അല്ലാതെ ഫൈവിനും ത്രീക്കകത്തും വേറെ കോമൺ ഫാക്ടർ ഒന്നും ഇല്ല സോ നമ്മൾ തന്നെയല്ലാതെ രണ്ട് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ പ്രൈം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇലവൺ ബൈ ഫൈവിനെയും ഇലവൺ ബൈ ഫൈവിനെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കി എഴുതുന്നു സോ ഫൈവിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ത്രീ കൊണ്ട് ഇലവണിനെ നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെയും ഫൈവ് കൊണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ പ്ലസ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണല്ലോ ഡിനോമിനേറ്റർ സോ തേർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ്
thirty eight in fifteen divide you know. fifteen at the price on a two times thirty remainder eight. So number two eight by fifteen. Okay. Clear I love subtraction okay subscribe like share thank you